away Он придет А ты Зови И летят К тебе навстречу Те Я не случайно э, сказал вам в начале программы, дамы и господа, что нам пришлось для того, чтобы доказать, что люди, талантливые люди, талантливые во всех сферах, расчленить группу «Машина времени», представляю вам моего сегодняшнего полночного гостя Андрея Вадимовича Макаревича. Спасибо большое, что добрался. И главное еще и с потрясающей библиотекой. Ты вот, бы не мог представить, вот... что принес. 
Я тебе скажу, что люди, которые смотрят твою программу, у них сейчас э, создастся впечатление, что Кутиков, как честный музыкант, занимается музыкой, а я, значит, все бросил и ударился в книгописание. Они видели это тебя в раках и поставьте, поверь. Да, это не так. Вот это моя любимая книга из твоего творческого наследия. Я первую часть этой книги, я... Просто знаю наизусть, я ее постоянно цитирую. Но Спасибо. в таком, в таком виде я ее еще не видел. Это вот какое-то переиздание всех. Это, это переиздание, да, уже в другом издательстве. Просто, ну, захотел сделать такую серию. Да. Я с изумлением понял, что вот еще три добавить, будет полный набор такой радуги, такой по, по цветам. Так, вначале был звук, это тоже с удовольствием. Это, это ты не читал, читал, я да? Я читал, да, у меня даже своя есть. Вот, мне тоже она очень понравилась, хотя вот это просто для меня было вообще... Прямо офигеть. Я ее вслух читал маме, потом подарил книжку. Вот это я не читал. Ну, это стихи и песни, на самом деле. Просто я собрал по своему сегодняшнему представлению, что стоит и что не стоит вообще печатать, скажем так. Так, и вот это? Нет, вон так. Вот теперь. еще, да. Вот это Это для меня, песня. да, это последнее вышедшее. И это, в общем, первый опыт художественной какой-то литературы, потому что это, строго говоря, не литература, да, это эссеистика, публицистика, публицистика воспоминания и даже какие-то научные исследования, но не литература. Вот тут я попробовал немножко сочинять, хотя все равно на основе жизни опыта. А это, собственно, в одном флаконе три из них, вот все, кроме стихов. Ну так, это уже показать, похвастаться. Слушай, скажи, пожалуйста, а как ты пишешь? Вот технически, как этот процесс происходит? Технически происходит следующим образом. Сначала я осознаю, что, как говорил Феллини, мой фильм готов, осталось снять его. То есть книжка есть в голове. Угу. Дальше надо просто выкроить, желательно без перерывов, каждый день, хотя бы, хотя бы по часу. Если... Вот это, как... это очень просто. Если ты в Москве, то ты просто встаешь на час раньше, и, и пока, пока телефон не звонит, пока в доме тихо, все, ты спокойно сидишь и работаешь. Если стоишь на гастроли, это еще проще, потому что от приезда в город до концерта ты все вырубаешь, и ты можешь часа три сидеть. Ты начинаешь получать удовольствие, начиная со второй страницы, потому что... Начать видишь, самое сложное. Пошло, да, 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 пошло, пошло, пошло. И дальше она тебя начинает сама подгонять, и возникают какие-то вещи, которые ты не планировал сам. Скажи, а как ты пишешь? Ты пишешь рукой по бумаге или... Набираешь? Нет, сейчас я печатаю, конечно. Я печатаю, потому что на, 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 в дороге на iPad, дома на, на компьютере... То есть на iPad это вот так вот происходит? Ну, нет, вот или так вот, вот, вот так. Двумя, двумя пальчиками, пальцами. да, достаточно быстро. И просто легче править, чем чиркать в, в, в книжке. Потом у меня это такой жуткий почерк, что я не всегда сам ты могу разобрать, что написал. Врач потенциально, да. да. Врач. Да. То есть ты помнишь, что этот анекдот по поводу того, что митинги врачей ушли никуда, потому что никто не мог разобрать, что было написано. Это у меня от мамы. Отец у меня писал гениальным архитектурным почерком, как рисовальщик. Как рисовальщик, да. Я вроде тоже рисовальщик, но пишу чудовищно. Много приходится... Править. То есть какой процесс? Ты набрасываешь Мало. главу, например, а потом дальше возвращаешься Мало. через несколько дней? Или... Мало. Буквально э, повтор какого-то слова или эпитета там в одном абзаце. Вот такие да. вещи. Не было такого, чтобы я там взял, главу выкинул. Или... Иногда бывало, э, что я понял, что тут надо что-то добавить, например, просто. Это мучительно, потому что, как и в песнях, если я считаю, что вещь дописана, а редактор говорит, причем редактор умный, хороший человек, говорит, слушай, а вот знаешь, здесь бы было здорово, вот это же можно развить, что ты бросил вот тут вот. У меня начинается страшное внутреннее сопротивление. У меня ощущение, что закончено. А у, у тебя постоянно один и тот же редактор все время? Или Нет, в разных книгах, были разные, разные. Но вот, кстати, помнишь главу «Пельменная», да, да. «Самовца»? Да, да, вот да, она да. была написана по настоянию редактора, ее могло не быть. Она хороша. Как только я переборол себя, я начал вспоминать эту пельмену, она сама покатила, понимаешь, из закалка а памяти. У, у тебя вот система координат или некая структура скелет книжки сначала складывается в голове, или тебе нужно набрасывать эссе и какие-то заметки, а потом вдруг они выстраиваются в какой-то общий план? Со всякой эссеистикой э и исследованием проще. Они идут сами логическим путем. Если говорить о художественной книжке, конечно... Нужно сначала всю себя представить как композицию. 
Иначе это будет черт знать. Откуда ты начал и куда да, ты Главное, должен... чем-то закончил. Да, да. Скажи, пожалуйста, а вот э, у меня, например, там с моим опытом написания каких-то книжек и колонок, я знаю точно, что мне нужно там типа два дня на то, чтобы напиток отстоялся, потом мне придется к нему вернуться, и мне все равно явно, я чувствую в нем длинноты, я чувствую в нем повторы какие-то, я чувствую, где можно это сократить или что не хватает. Вот такого процесса у тебя нет через ну, пару я даю дней? Я пару дней отстояться, я же сразу правлю, конечно. Но я правлю немного, действительно немного. А скажи, нет у тебя такого вот эффекта, что написанную главу, например, или часть книжки нужно прочитать вслух самому себе или кому-то? Вот а у меня я... это такой неотъемлемый процесс. Я это постоянно кому... делаю, только да. не произнося про себя. А, про себя все. Вслух, но про себя, конечно, читаю. Я хочу э, одно, одно, одно из моих откровений представить э, нашим зрителям телеканала «Дождь». Вот эта книжка «Наше вкусное кино», от которой Андрей Вадимович старательно э, открещивается. Как не главное произведение, а произведение, написанное, в общем, по сути дела, просто с хорошо найденной идеей, но не потребовавшей усилий моментальных диких затрат. Я могу вот. сказать, что идея это была не моя. Прекрасная и, идея. И называется «Наше вкусное издательство. кино». Да. И... Значит, Смысл этой книжки, я подчеркиваю вам, заключается в том, что в ней исследуются фундаментальные моменты нашего советского и русского кинематографа. Культового. Культового, да. В которых на каждую ту фразу, которая нам знакома просто с, впитана с молоком матери или знакома с детства, расшифровывается, что именно имели, имели в виду главный герой, и рассказываются рецепты, как бы они могли или как автор рекомендует приготовить это самое блюдо. Давайте посмотрим несколько примеров из подобного рода великих моментов нашего замечательного кинематографа. Внимание! Внимание на экран. Что-то каша, что ли? Овсянка, сэр. Послушайте... Э... Берри Мор, сэр. Простите, Берри Мор. А нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо... Мясо будет к обеду, милорд. Ах, какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Икра черная, красная, да! Заморская икра. Баклажанная. Кушать подлинно. Садитесь жрать, пожалуйста. Молодец, Василий Алибубаевич. Картошечка. То есть какая превосходная вообще, собственно говоря, гастрономическая кинематографическая история. Это вот прямо идея же лежала на поверхности. Меня она покорила тем, чем, тем что она очевидна и проста очень вот в применении. Вот, например, э, на странице «Овсяная каша по-английски» как раз фотография из этой книги. И на... здесь вынесена «Овсянка, сэр». В чем секрет овсянки, которую подавали тогда? Овсяная каша по-английски. Здесь прямо есть рецепт. Ну, да. То есть откуда вообще, откуда вообще знание того, как вот это все надо было ну, готовить? Пришлось, как готовилась эта пришлось книга? нырнуть в какие-то аналы, в какие-то источники. Что-то я знал. На самом деле, я клюнул на эту идею. Вот знаешь, по какой причине? Я не так много снимался в кино, но я ужасно изводил режиссеров тем, что. Я ужасно следил за деталями. Вот в американском кино есть человек, который следит за деталями. То есть, если вчера снимали дубль стоял стакан здесь, то сегодня он не может стоять вот здесь. Специальная девочка, у нее все зарисовано, все записано, и в какой он был рубашке, и как грим лежал. Может быть, сейчас у нас тоже есть такие люди. Я только что снимался в сериале «Детка» на СТС. Меня каждый день на съемках фотографировали вот так вот с растопыренными руками, чтобы определить, где кольца. И ну точно да. вот 20 лет назад да. никто не фотографировал, да. значит, кто что запомнил. И мне ужасно бесило, я говорил, слушайте, вот эта сумочка в прошлом кадре была здесь, а сегодня она тут. А Степан Ильич говорит, да Макай, нормально, что такая говорит, сейчас на тебя народ смотрит, а не на этого. Ну, вот мне это раздражало. Это то, что ты упоминаешь здесь, что в некоторых, там, я не знаю, там, в некоторых сценах в Москве в Москва слезам не верит, да. а человек на, за, начинает сцену в одной рубашке, заканчивает в другой это, вот такие это, вот. Это, это вокзал для двоих. Вокзал для двоих, а, да, Когда все хвалят Гошин шашлык, значит, да. в Москва слезам не верит. А я вижу, что шашлык чудовищный. Он понимаешь? 
разряженные это кусочки мяса. Это маленькие пересохшие кусочки мяса, которые даже собака есть не будет. Я понимаю, что э, режиссеру было не до того. Он работал с Баталовым, с Алентовым. Да? Но так нельзя. Я, конечно, тут свою желчь сливаю, страшно. Там есть очень много того, что, что это даже написано, даже младенцу понятно, что шашлык нужно нанизывать крупными кусками, ну, да. перемежая его какими-то овощами. Откуда вот такая вот страсть к деталям-то? Это, это может быть от отца от страсти к деталям на картинах? На Черт, худ... знаешь, должность... нет, 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 совсем нет. Как раз для меня рисование – это абсолютный экспрессионизм, это эмоции. Наверное, я всегда очень любил кино, с детства. И э, в фильмах, э, которые я обожал с детства, я рассматривал детали. Мне очень было важно, как висит Смит и Вессон, э, значит, там у... Э, у великолепной семерки, да. понимаешь, у него. Да, и как лож... Вот мелочи. Как это все сделано? Это нужно очень долго рассматривать один и тот же фильм. И смотреть его несколько раз, да. да, да. Когда ты на это обращаешься. Мне казалось, что все, все время, понимаешь, маленькая ерунда не соответствует. Она тебя выламывает из состояния, и ты уже переставаешь... Я перестаю за остальным следить. Что удивительно, то, что, удивительно то, что ты рекомендуешь в по большей части вот все рецепты удивительно просты. То есть ты там отказываешься от маринада в отношении шашлыка. Там, да, ты ненавидишь майонез. Это уже давно давняя история, да? Но в некоторых местах ты его рекомендуешь. Но при этом вот, вот, рецепты, которые ты рекомендуешь, при удивительно простые. Это тоже, тоже такая у тебя общий принцип такой, отсечь все лишнее. Понимаешь, если воспринимать кухню как род искусства, да. то это самое древнее и самое консервативное искусство. Самые корневые, самые любимые человечеством блюда насчитывают по 10-15 тысяч лет, а может быть больше. Мясо, жареное на углях, мясо, запеченное в тесте, будь то пельмени или бозы, или, понимаешь, да? Они до нас дошли в неизменном виде. Люди полетели в космос, изобрели атомный реактор. А мясо как жарили на углях, так и жарят. И то, что это существует без изменения, доказывает правду вот этого дела. Поэтому не надо сочинять. Я вот не понимаю, что такое молекулярная кухня. Ну зачем? Ну можно тасовать на столе, но не обязательно. Скажи, а можно, как по-твоему, можно научиться быть гениальным поваром? Или это все-таки талант от Бога? Мы с моей э, женой, однажды бывшей, проделали эксперимент. Она очень переживала, что у меня не так получается, как у меня. Все время со мной соревновалась. Вот мы брали две сковородки, два куска мяса, разжигали Это две очень колпорки. Правильно. Слепой Она тест. синхронно повторяла все мои движения, вот секунду в секунду. У нас получались два абсолютно разных мяса. В То этом есть... есть элемент магии. Приготовление пищи – это все-таки примитивная магия. Потрясающе. Ты в какой-то когда ты раньше осознал в себе талант писать музыку и стихи или, или готовить? Что Я не, не переоцениваю свой талант в смысле какой-то готовки, и ты можешь делать то же самое, я тебе уверяю. Тебе просто это не приходило У меня есть несколько фирменных блюд, которые а, ну, я готовлю приходило безуго было. безоговорочно. Вчера я приготовил карп со свеклой, мамин рецепт, который О. показал няням, и они пришли в полный восторг. Старинное есть русское блюдо. Старинное такие русское блюдо. Скажи, пожалуйста, а вот три последних каких-нибудь ярких блюда, вот таких, которые тебя покорили? Или, может быть, повара, которым ты вдруг неожиданно пригляделся и подумал, что это прям прекрасный повар. Но в первую очередь блюдо, вот, которые тебя прям сразили, и ты Я подумал, могу рассказать О! чудовищную да. историю. Ты от него вздрогнешь. Я был с друзьями в Лас-Вегасе зимой. Но я не игрок. Мы поехали смотреть новое шоу «Цирка Дю Солей». Я очень хотел «Лав» посмотреть. Лав Элвиса посмотреть. Пресли, Майкл Джексон. Смотрел, вот да? вот. Поехал ради этого. Все это посмотрел. А друзья мои, люди не самые бедные оказались. И у них, как у многих наших не самых бедных русских, было желание ходить по самым дорогим ресторанам. Я безуспешно а, кричал, что самый дорогой ресторан – это не всегда самый лучший. Как раз наоборот. Но их было больше. В общем, мы ходили по этим дорогим ресторанам, все это было не очень вкусно. И уже когда мы улетали, и мы сидели в аэропорту в ожидании самолета, вот уже выход, а здесь такой буфетик. И сумасшедший запах жареной сосиски, там делает такая толстая черная тетка-красавица, хот-доги. Я так осторожно, Миша, своим тачем говорю, чтобы мне парень говорит, Миша, посмотри, пожалуйста, а водочка там есть? Потому что я боюсь, что ее там нет. Он там смотрит, есть. Я говорю, пойдем. Мы подходим и говорим, дайте нам два хот-дога, вот эти, которые пахнут, сейчас быстро. И дайте две водочки. Она говорит, 
Сингл, дабл. Дабл, говорит. Она наливает. И это был, это был какой-то катарсис. Вот я сейчас заплачу, потому что, понимаешь, вот брутальная вот эта простая сосиска с горчицей и кетчупом, которая при откусывании брызгает соком и похрустывает, так сказать, кожица в горячей булочке. И это теплая, но тем не менее водка. В общем, мы выпили... И мой товарищ Миша сразу купил в самолет еще шесть этих... Я говорю, Миша, ну надо, там уже это не сработает. Уже все. Он не мог оторваться, понимаешь? Да? Это очень резонирует с твоей прекрасной историей для журнала «Истории» по поводу того, как ты покорил Америку тем, что доказал, что у них даже в запрещенное время для водки все-таки есть возможность да. заказать нужное количество маленьких шотов. Счастье лежит И... рядом, да. понимаешь? Вот надо да. только суметь его коснуться. Да. Я хотел напоследок попросить тебя рекомендации для наших зрителей вот с таким, в общем, нехилым уже архивом литературы. Какие бы рекомендации ты дал каждой книге, что стоит прочитать? Очень, первом... очень трудно самому хвалить свои книжки. В двух словах. Просто рекомендации. Что для чего? Самовца – это старая книжка. В общем, она про какие-то самые ранние детские воспоминания и про моих родителей, с которыми мне страшно повезло. И им всем обязан практически. Вначале был звук. Это, по-моему, интересное исследование насчет того, что такое вообще звук и что такое музыка в жизни человека. Ну, про стихи и песни говорить нечего. А Евина Яблоко – это опыт художественной литературы. Мне пока нравится, не знаю, я не провожу опросы, я не бегаю по друзьям, говорю, ну как, ну как. Кто-то похвалил, тот промолчал. Любимую сложно выделить. Трудно. Да. Я к этому добавлю еще книжку «Наше вкусное кино». Извините за мою настойчивость, потому что она мне доставила невероятное наслаждение Просто и даже сподвигла на некоторые кули кулинарные подвиги и на пересмотр некоторых замечательных фильмов. Спасибо большое, что Спасибо. нашел время для того, чтобы прийти. А у нас в эфире еще а, один трек с альбома «Демона любви», который написал, записал в выдающихся студиях мира и отмастерил Александр Кутиков. Это была прекрасная передача, которая лишний раз доказывает. Любите, пожалуйста, артистов. Они такие хорошие и замечательные. Пока они не была, сдохли. Была, была, это был с вами Миша Козырев. Спасибо Пока. большое еще раз. Мы к вам вернемся через неделю.
посреди хрустальных вод. Кто найдет его, тот просто все поймет. Yeah.